al parecer para mucha gente tampoco significa la posibilidad de que la República Dominicana salga del marasmo en que se ha visto sin desarrollo real, porque cuando las personas, las personas de un país no se desarrollan en su gran mayoría, no podemos nosotros hablar de avance. Quiere decir que hay una franja de la población que no tiene esperanza. Quiere decir que una franja importante de la población piensa muy claramente en que ninguno de los partidos y los políticos que tenemos sirve para absolutamente nada que no sea para lucrarse. Saber que hay una juventud en República Dominicana que desconoce la historia, no la historia de cuando Cristóbal Colón, que esa sí la conocen, sino la historia reciente, la más reciente, la de la época de Trujillo, y la época, las épocas de Balaguer, porque fue dividida en dos, en doce y diez. Y saber inclusive lo que ha estado ocurriendo y ocurre en República Dominicana en estos últimos años, porque también a la juventud le han robado la intención y el deseo de saber de lo que pasa en política, sin darse cuenta que lo que hacen los políticos le impacta a ellos para su futuro. Cuando nosotros pensamos en esto, entonces tenemos que pensar en una República Dominicana cuasi derrotada. Tenemos que pensar también en gente que a lo largo de los años ha alzado la bandera de la libertad, ha alzado la bandera de la izquierda, ha alzado la, ba la bandera del progreso a otros niveles y no han sido vistas por este pueblo que lamentablemente ha perdido a muchos hombres y mujeres de valía que hubiesen podido echar hacia adelante los destinos realmente de nuestra República Dominicana. De gente que está ahí, que han pasado los años y ha visto su interés de que República Dominicana salga del marasmo en que ha estado sumergida durante tantos años y no han podido porque el poder los ha arropado. Porque lamentablemente han ahorcado y los han asfixiado económicamente y socialmente para que no sobresalgan, para poder mantenerse haciendo lo que les viene en ganas con los destinos de la República Dominicana. Es verdad, hay mucho descontento, hay mucha desazón en todo esto, porque sencillamente cuando nosotros nos ponemos a ver lo que ha ocurrido en los años eh, recientes, en los últimos 50, 60 años en la República Dominicana, es para nosotros preguntarnos una y otra vez qué hemos hecho los hombres y mujeres de esta tierra, qué hemos hecho para que podamos nosotros salir de toda esta vagabundería con la que se ha gobernado a la República Dominicana, de todo este abuso, donde grupos de poder se han robado el futuro de tanta gente noble que es la gente de la República Dominicana. Nosotros tenemos que detenernos y hacerle conciencia a los jóvenes, porque nosotros los que ya entramos en una edad, lo único que nos corresponde realmente es decirle a los jóvenes cómo andan las cosas, qué es lo que se ha hecho con este país y qué es lo que debe pasar a fin de que República Dominicana cambie de dirección. Porque si no es así, entonces en pocos años tendremos que poner un gran letrero que diga este país corrupto y de corruptibles y corruptores se vende por cualquier cosa.